నా పేరు డాని మీరు చూస్తున్నారు తనక బై యూట్యూబ్ ఛానల్ సో గైస్ ఎలా ఉన్నా అందరూ బాగున్నారా సో లాస్ట్ వీడియో అయితే అట్టర్ ఫ్లాప్ అనమాట సో నిజంగా నాకు తెలిసి వన్ ఆఫ్ ద డిజాస్టర్ వీడియో అనమాట ఐ థింక్ ఓకే ఎనీ హ్యావ్ ఐ యాక్సెప్టెడ్ మన పీపుల్ నన్ను సమ్వాట్ నేను సరిగా చేయలేదంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తాను మేబీ ఐ డోంట్ నో ఎందుకు అంత తక్కువ రీచ్ వచ్చింది నాకు తెలియదు బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈరోజు మనం పాయింట్కి వచ్చేస్తే యాక్చువల్లీ షెయిన్ అనే యూట్యూబరు డ్రీమ్ అనే యూట్యూబరు ఇద్దరు కేసు రీ సేమ్ టు సేమ్ ఉన్నాయని చెప్పేసి చాలామంది ట్విట్టర్లో ట్వీట్ చేశారు అనమాట రీసెంట్గా నేను చాలా ట్వీట్స్ వచ్చినాయి యాక్చువల్లీ ట్విట్టర్లో అండ్ అంతేకాదు ఇది కావస్తే సిమిలారిటీ ఉందా లేదనేది ఒకసారి ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా ఎస్ అయితే ఎస్ అని నో అయితే నో అని చెప్పండి బట్ ఇప్పుడు చెప్పే ఫేస్ ఫేస్ మ్యాచింగ్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది అదేంటంటే ఇంక్లూడింగ్ సహారా వైటి ఛానల్లో కూడా ఇప్పుడు మీరు సహారా వైటి అంటే యూట్యూబర్ తెలుసు కదా మనకి సహారా బ్రో సహారా బ్రో ఫేసు అండ్ ఇంకొక ఎవరు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫ్రేమ్ ఫేసు కూడా సేమ్ ఒకేలా ఉందని చెప్పేసి అదేంటది అతని ఇన్స్టాగ్రామ్ వరకు రీచ్ అయింది అనమాట ఆ ఫేసు అతని వ్యూవర్స్ అందరూ కూడా బ్రో ఎవరు బ్రో ఎలాగో ఉంది సేమ్ టు సేమ్ పెట్టుకున్నా అని చెప్పేసి సహారా వైటిని ట్యాగ్ చేస్తూ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఆ విధంగా సహారా వైటి వరకు వెళ్ళింది ఆ న్యూస్ అండ్ సహారా వైటి కూడా దానికి రియాక్ట్ అవుతూ ఒక ప్రీ పోస్ట్ అయితే చేయడా చేశారనమాట సో అది మీది ఇక్కడ మరి మన దగ్గర క్లిప్ ఉంటుంది కదా సో అదనమాట ఇది సో సహారా వైటి అయితే పోస్ట్ చేశాడనమాట ఇది ఇలా ఉంటే సో యాక్చువల్లీ ఇంకొక అప్డేట్ అయితే వచ్చింది అది మామూలు ఇది ఇది ఒక కాంట్రవర్సీకి దారి తీసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఐమ్ నాట్ షూర్ అవుతుందా లేదో నాకు కంప్లైంట్ లేదు బట్ కానీ ఇది అయితే ఇంకొక ట్వంటీ టు ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ ఇంకొక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ అవర్స్లో మేబీ కాంట్రవర్సీ అయిపోవచ్చు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వీడియో రిలీజ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇది ఎవరి గురించి చెప్తున్నానంటే సో మీకు అందరికి తెలుసు కదా నా అన్వేషణ అని యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంటారు కదా సో అతను ఎవరో కాదు అన్వేష్ బ్రో సో రీసెంట్గా ఒక వీడియో అయితే చేశాడు అనమాట నా కొత్త వ్యాపారం అని చెప్పేసి ఒక కొత్త వీడియో చేశాడు మీకు కావాల్సి చూడవచ్చు సో అందులో వంద రూపాయలు ఇస్తే వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తానని యా పది రూపాయలు ఇస్తే వంద రూపాయలు ఇస్తాను ఇరవై రూ యాభై రూపాయలు ఇస్తే ఐదు వందలు ఇస్తాను సో ఈ విధంగా అయితే తను కంటెంట్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఇదంతా ఎవరిని ఉద్దేశించి చేశాడు అని చెప్పేస్తే హర్ష సాయి అనే మ్యాక్సిమం హర్ష సాయి అనే చాలామందికి ఎందుకు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను అనమాట సో ప్రజెంట్ అయితే సో నా ఉద్దేశం ప్రకారం అయితే ఇక్కడ మరి నేను అప్డేట్ ఇవ్వడానికి కాదు కదా నేను చెప్పేది సో ఇక్కడ నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే ప్రజెంటు హర్ష సాయి చేస్తున్నాడు కాదంట లేదు బట్ అంటే నన్ను రూపీస్లో టూ రూపీస్ చేపిస్తే ఎయిట్ రూపీస్ జోబులు వేసుకున్నాడు అని నా ఉద్దేశం నా నా ఒపీనియన్ ప్రజెంట్ అయితే బట్ టూ రూపీస్ అని ఇస్తున్నాడు కదా బట్ అది రెగ్యులర్ బేసిసా ఇది ఇంటర్వెల్ బేసిసా లేదా అకేషనల్ పర్పసా కా పక్కన పెట్టేసి ఇస్తున్నాడు అది కాదంట లేదు ఇస్తున్నాడు కొన్ని వరకు అండ్ బాకపోతే ఏంటంటే కొంతమందికి అయితే ఇష్టం ఇది మిస్ 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 మిక్స్డ్ ఒపీనియన్ ఉంది యాక్చువల్లీ నాకు కొంత అర్ధ రకంగా ఉంటుంది ఒకటే అతని పా సేవ అతని కంటెంట్ అనమాట సో నా కంటెంట్ అది కంప్లీట్లే సో అందుకని ఇంకా మనం ఏం మాట్లాడలేం కొన్ని ఇది కాంట్రవర్షియల్ కంటెంట్ నేను కూడా దాంట్లో టచ్ చేసిన అది హ్యాండిల్ చేయలేను ఎందుకంటే ఆ సబ్జెక్ట్ కొంచెం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది ఎందుకంటే అతను ఫస్ట్ టైం తీసుకున్నాడు ఈ సబ్జెక్టు అతనే ఫస్ట్ యూట్యూబర్ అనుకుంటాయి ఇవి కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ అంటే ఇంత హెవీగా అంటే మిస్టర్ బీస్ట్ కూడా ఉంది మీరు ఇంగ్లీష్లో మిస్టర్ బీస్ట్ని కూడా చూ చెక్ చేసుకోవచ్చు కానీ అతను చాలా హెవీ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అనేది స్ప్రెడ్ చేస్తాడు సో మన ఇండియాలో మిస్టర్ బీస్ట్ అనుకోవచ్చు యా హర్ష సాయి ఐ హోప్ అనుకుంటున్నాను నాకు తెలిసి యా సో ఇదైతే అనుకున్నాను అండ్ నాకైతే అంత మంచి ఒపీనియన్ అయితే లేదు టు బి హానెస్ట్ అందుకో అది కరెక్టా కాదని తెలియట్లేదు ఇంక్లూడింగ్ నేనే ఒక్కోసారి రెండు మూడు సార్లు నేను నా బర్త్డే టైంలో చారిటీ వీడియోస్ కూడా చేశాను బట్ ఏదో సంథింగ్ అది వదిలేయండి ఎందుకంటే అసలు నేను అది అది నేను టచ్ చేయలేను ఎందుకంటే అది ఎందుకో నాకు కరెక్ట్ కాదనిపిస్తుంది అదొకసారి బట్ ఇట్స్ ఓకే తను హెల్ప్ చేస్తున్నాడు దట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ దానికైతే దానికైతే థమ్స్ అప్ ఇస్తున్నాను అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మరి అన్వేష్ బ్రో కాంట్రవర్సీ మరి ఎంత పెద్ద చర్చకి దావ చేస్తుందో నాకు తెలియట్లేదు ఎందుకంటే అంత పెద్ద యూట్యూబర్ ఎంత పెద్ద యూట్యూబర్స్ మీద అలిగేషన్ అంటే అలిగేషన్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా కొడతాడు అన్వేష్ బ్రోకి వచ్చే అన్వేష్ బ్రో చేసే ట్రోల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇండైరెక్ట్గా కొడతాడు అనమాట
రోల్ అలాగే ఉంటుంది బట్ చాలా ఆలోచన కరెక్ట్గా చేరిపోద్ది అనమాట సో ఇది ఇది నేను చెప్పేది సో ఇది అయితే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకొక విషయం గురించి చెప్పాలి అదేంటంటే ఇండియన్ ఉమెన్ క్రికెట్ టీం గురించి సో రీసెంట్గా ఇండియన్ ఉమెన్ టీమ్ క్రికెట్ ఉంది కదా సో ఛాంపియన్స్ అయితే గెలిచాను అనమాట రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిది అంతా తెలుసు కదా ఆసియా కప్ గెలిచాను అనమాట సో అయితే దీని మీద కొంతమంది డిబేట్స్ అయితే జరిగినాయి అప్పుడు ఒక ఫేమస్ సెలబ్రిటీ అయితే ట్వీట్ చేశారు అనమాట అసలు ఏంటి వీళ్ళ పేస్కేలు ఎందుకు అంత తక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అనమాట సో అయితే బీసీసీ అయితే బోర్డ్ ఆఫ్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ అని అయితే ట్వీట్ చేసిన జరిగింది అనమాట సో ఆ ట్వీట్ రీట్వీట్ చేస్తూ ఇక్కడ ఒక సెలబ్రిటీ అయితే అప్లోడ్ చేశారు అనమాట సో బోత్ ప్లేయర్స్ అంటే వన్స్ టీము ఉమెన్స్ టీము ఇద్దరికి కూడా పేస్కేర్ సేమ్ లెవెల్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్న అయితే ఇదే చెప్పడం జరిగింది అనమాట బీసీసీ సో దట్ వాజ్ వెరీ గ్రేట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ విషయం చాలా చాలా మంది తెలియదు ఈ ఉమెన్స్ టీము ఆసియా కప్ గెలిచింది అని చెప్పేసి ఛాంపియన్స్ సరే అదంతా పక్కన పెట్టేస్తే మన ఏపీ గేమర్స్ కూడా చాలా మందికి తెలియదు సిల్వర్ ప్లే పట్టిన వచ్చింది ఎక్కడ ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్టోరీ పెట్టాడు యూట్యూబ్లో పెట్ట పెట్టాలి కదా కమ్యూనిటీ పోస్ట్లో పెట్టాలి కదా పెట్టాలి సో పెట్టి మరి ఫాస్ట్గా అండ్ నువ్వు ఫేస్ రివ్యూలో వన్ మిలియన్ కోట్ ఫేస్ రివ్యూ అదే కదా అప్పుడు ఎలాగో మంచి పొజిషన్ రీచ్ అవుతా కదా సో అప్పుడైతే సో వన్ మిలియన్కి ఫేస్ రివ్యూల్ చేయ దట్ ఈస్ ఫేస్ రివ్యూల్ చెయ్యా మళ్ళీ నువ్వు మళ్ళీ లేట్ చేయమాకుయా అది వన్ మిలియన్ మాత్రం కంపల్సరీ చేయాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి రష్మి గౌతమ్ రైస్ సో రష్మి గౌతమ్ అంటే మీకు అంతా తెలిసే ఉంటుంది డి అంటే సుధీర్తో ఎక్కువ కో యాంకరింగ్ చేస్తుంటారు కదా ఆవిడ రష్మి 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 గారు సో అయితే రీసెంట్గా ఆవిడ అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు ఆవిడ ఎంత డాగ్ లవరో సో రీసెంట్గా కేరళలో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అనమాట ఆ ఇన్సిడెంట్ రష్మి వారి వరకు రీచ్ అయింది అనమాట అంటే ఏంటంటే ఎవరో ఒక కాలుతో తన్నాడు అనమాట నార్మల్గా స్టా అంటే కూ నుంచున్న కుక్కని కాలుతో తన్ని వెళ్తున్నాడు అనమాట ఆ కుక్క కొద్దిసేపు అది తన్నినట్టునే కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ అమ్మ ఎవరా నన్ను తన్నిందని చెప్పేసి వెనక్కి మళ్ళీ పరిగెట్టుకుంటా మళ్ళీ ఆయనకి రావడానికి ప్రయత్నించింది అనమాట సో అయితే ఇది అనమాట జరిగింది బట్ రష్మి గారు దాని మీద రిలేట్ అయితే ఒక లెటర్ అయితే రాశారనమాట సో అదేంటంటే జస్ట్ సింపుల్ క్వశ్చన్ వాట్ ఇఫ్ యూ స్టాండింగ్ ఆన్ ద రోడ్ డూయింగ్ యువర్ ఓన్ థింగ్ ఇన్ సడన్లీ దావత్ కేమ్ అండ్ కిక్స్ యూ దౌత్ దౌత్ సమ్ దౌత్ కిక్స్ యూన్ యువర్ ఫేస్ అండ్ ఇదంతా యాక్చువల్లీ మెయిన్ మ్యాటర్ అంటే ఏంటంటే సో ద పీపుల్ ఇన్ ద వీడియో టుక్ అన్ ఇన్నోసెంట్ డాగ్ లైఫ్ విల్ బీ నెవర్ పనిష్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వీక్ అంటే యాక్చువల్లీ అలాగ కాలుతో తనడం కానీ ఇదంతా మంచి మంచి పద్ధతి కాదు అనేది ఆవిడ ఒపీనియన్ అనమాట మ్యాక్సిమం అంత స్టోరీ అంతా రాశారు యాక్చువల్లీ సో మ్యాక్సిమం అదంతా కూడా మెయిన్ రీజన్ మీకు తీరుకున్న టైంలో అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చొని చదవండి ఆవిడ స్టోరీ ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో అయితే పోస్ట్ చేయడం జరిగింది సో అయితే చాలామంది రీచ్ అవ్వదు కదా ఇది సో బట్ నా ద్వారా అయితే రీచ్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ లాస్ట్ వీడియో అయితే అసలు కనీసం హండ్రెడ్ వీడియో వ్యూస్ కూడా రాలేదు అదే నాకు చాలా చాలా షాక్ అయ్యాను యాక్చువల్లీ గివ్ అవే వ్యూవర్స్ అంటే వాళ్ళకంటే ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళు ఎవరికి ఒకరికి గివ్ వేద్దాం అనుకున్నాను కదా అది కూడా కనీసం వాళ్ళు కూడా అసలు సరిగ్గా రెస్పాండ్ అవ్వదు ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకు అంత యాక్టివ్గా లేరు బట్ మేబీ ఇంట్రెస్ట్ లేదా ఏంటో తెలియట్లేదు చూద్దాం అది ప్రజెంట్ అయితే సిచ్యువేషన్ ఇలా ఉందన్నమాట అండ్ గైస్ వీడియో నచ్చి దయచేసి లైక్ బట్టి కొట్టండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని లేటెస్ట్ రియాక్షన్ అండ్ రియాక్టింగ్ కంటెంట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి